Petit Money pamoja na Isma Platinum ni watu wenye mahusiano kwa muda mrefu sana lakini pia tayari wao ni watoto wawili ambao ni watoto wa kike na kwa muda mrefu hao wawili wamekuaga wakizungushana mara waachane mara warudiane e, mara wao pamoja mara waonekane wameenda Dubai pamoja yani wamekuwa wakifanya vitu ambavyo vinaendelea kuwashangaza watu kwa maana kitu gani ambacho kinapelekea wili hawa kutokuwa na msimamo halisia katika mahusiano yao yani ni kitu ambacho kina kina yani kinawashangaza na ukizingatia kwamba Ezma Platinum ni dada yake na Diamond Platinum uh, na ni mtu ambaye wa karibu sana na Diamond Platinum kwa hiyo vitu ambavyo anakuwa anaendelea kuvifanya katika mahusiano yake na vi, labda na vitu ambavyo anavifanya Diamond Platinum katika mahusiano yake wengi wanaanza kusema kwamba hii familia kumbe huenda ni tabia yao tu yani kuja kutulia katika mahusiano lakini Ezma Platinum pamoja na Petit Money wakuache ni watu ambao tayari kabisa wa, wa, tunaweza tukasema wanandoa kwa sababu wameshaishi eh, kwa muda mrefu sana lakini walikuja kuachana na Petit Money akaenda kufunga ndoa na mwanamke mwingine lakini akaanza kumpigia Ezma Platinum si bwana mimi siwezi kuishi bila wewe na hayo yote aliyathibitisha Ezma mwenyewe baada ya kufanywa exclusive interview na kusema kwamba Petit ndo alomfata na kumuomba radhi wote wakaomba na radhi yakaisha na maisha yakaendelea lakini sisi hivi kwamba inasemekana awawili tena wamekwaruzana <laughs> Aya mambo bwana unajua yanaenda kasi sana. Mahusiano ya siku hizi hasa ya celebrity pamoja na wasanii wetu yanakuwa yanachanganya watu sana. Sasa Ezma sasa hivi na Peti Mane inasemekana kwamba eh, tayari wameshakuwa na mgogoro mwingine tena. Ni jambo ambalo la kushangaza kwa sababu mara ya mwisho Ezma wakati anafanywa interview alisema kwamba ye na Peti hawataachana tena na hata ikitokea jambo basi watalifanya alifanyavyo ili mradi tu lirekebishike lakini pia wakati ameachana na Petit Mane Ezma alishaikuwa na mahusiano na kijana mmoja hivi e, tunaitaga Vibenten alishaikuwa na mahusiano naye lakini alikuwa naye kwa muda mfupi baadaye akaja kuwa mwenyewe single e, alivyokuwa single basi na Juma Lokole ndo alisema kwamba yeye ndo alifanya yote hayo mpaka Ezma pamoja na Petit wakarudiana tena kwa mara hii nyingine sasa hivi sasa wameachana tena eh yani wamegombana haijajulikana ni kitu gani ambacho kinapelekea wawili hawa kutokuwa na mahusiano mazuri au ma, mahusiano ya muda mrefu mahusiano yao yanakuwa ya mafupi tu kwa muda yani mapenzi yale shanta shanta kwa muda mfupi afu mwisho wa siku wanakuja kuachana afu kumbuka hawa ni wazazi lakini pia ni watu ambao maarufu ukizingatia Ezma Platinum ni, msa, ni dada wa msanii Diamond Platinum umeona kwa hiyo vitu ambavyo wanaendelea kuvifanya kati kati yao vinazidi kuwazushia maswali mengi watu ambao wanazidi kuwafuatilia katika maisha yao ya kila siku unajua siku hizi kila mtu bwana anakuwa ana role model yake yani mimi nahitaji kuwa kama fulani kwa hiyo anakuwa anafuatilia vile vitu sasa kutokana na hizi changamoto ambazo zinakuwa zinaendelea mm, <coughs> sizani hata kama au role model wanaweza kutimiza malengo lakini ndio hivyo bwana Ezma pamoja na Petit Mane eh, wameingia katika mgogoro tena je yeah, Jumalokole utaweza na kurudisha penzi hili maana eh wewe ndo unakuaga muunganishi kwa sababu we ni rafiki wa Ezma au ni kitu gani ambacho kinapelekea labda Ezma na na Petit Mane wanakuwa wanagombana mara kwa mara yani kutokuwa na yani kutokuwa na maelewano e, ukizingatia wao tayari wameshafahamiana na ni watu wazima kwa hiyo kitu ambacho wanakuwa wanaendelea kukifanya kinakuwa hakileti mantiki katika jamii e, ukizingatia pia uh, Ezma Platinum ni, ni, ni yani ni tunaweza tukasema ni mama sasa hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa labda wenyewe wakae sasa hivi wapange familia eh kwamba familia yetu itakuwaaje na watoto wanaendelea kukua na vitu ambavyo wanaviona labda baba na mama wanaendelea kuvifanya vinakuwa vinawajengea picha tofauti kabisa katika maisha yao ya kila siku. Je, kuhusu peti mm, umeachana sasa na Ezma inasemekana kwamba eh ndio hivyo sasa mmesha mmesha liua tena utaoa au ndo utabaki singo maana wewe ukivurugwa kidogo tu na Ezma unavuta chombo unaoa kabisa hivi hiyo tabia ya kuoa na kuacha yani unaoa unaacha afu unamrudia yule mwanamke kwa nini labda mm, wasikae e, wakaitengeneza labda familia au wakajua kabisa tofauti zetu kama ziko wapi eh kwa sababu mwisho siku inakuja kuleta picha mbaya katika familia na ukizingatia mara ya mwisho kabisa 
katika interview ya Ezma alisema kwamba wao wawili wameshindwaga kujua tofauti zao ziko wapi na ndio maana wanakuwa wanapishana kauli mara kwa mara. Kwa hiyo hilo ni tatizo tayari wameshaligundua. Lakini ndio hivyo eh, sisi tunasubiria tu kujua kwamba ni kitu gani ambacho Ezma kimepelekea wewe na peti imani eh, kuachana tena yani kuzinguana sababu unajua sio kitu cha kawaida eh mlirudiana kwa mbwembwe eh watu wakaanza kuposti kwa mapenzi limerudi wengine waambia wakasema mmm midomo yetu hii sura yetu tutazieka wapi lakini sasa hivi tena wameshapata la kuongea ni kitu ambacho sio kizuri kwa wanandoa alafu kwa watu maarufu kama wao lakini sisi hatuwezi jua ya nyuma ya pazia pia wewe comment yako inawezeka tujulisha labda unafahamu kuhusiana na sala hii labda kwa nini peti imani pamoja na Ezma Platinum wameweza kuzinguana au ni kitu gani ambacho kinaendelea nyuma ya pazia na ni kitu gani ambacho kinapelekea wawili hao kila mara eh kwanza kubishana na mwisho siku hadi kwenye mitandao kijamii watu wanaanza kujua kwamba mm, Ezma na peti imani wameachana Ezma na peti imani waelewani jamani eh wameshindwa kabisa kuelewana ni kitu gani ambacho kinapelekea na ukizingatia wenyewe tayari ni wanandoa uh, na vipi kuhusiana labda na wazazi unajua siku zote engo nzuri ya kifamilia huwa inatoka kabisa kwa wazazi kwamba hasa mama kina damu ni platinum siku zote amekuwa akitupiwa sana lawama kuhusiana na watoto wake yani amekuwa kama anaonekana hasimamii e, maisha halisi ya watoto wake yani amewaachia kwamba wafanye kile kitu ambacho wao wanajisikia kufanya lawama nyingi zimekuwa zikimwendea lakini kwa upande wake anaonekana kama hajali na endapo tu mafansi wake shusha comment basi na yeye anakuwa na wajibu the way vile ambavyo yeye anaona yupo sahihi kwa ajili wao wenyewe kwamba ah, mimi nimeji ibu hivi kumba nipo sahihi lakini mwisho siku yeye ni mama lawama zote zinamwijia yeye kwamba kwa nini watoto wako wamekuwa wakishindwa kudumu katika mahusiano eh, ya kimapenzi au katika mahusiano ya ndoa au kutokuwa na mwanaume ambaye ni permanent au damu ni kutokuwa na mwanamke ambaye ni permanent siku zote lawama zinakuja kumdondokea yeye lakini kwa upande wake huwa anajibu tu maneno ambayo ili mradi nimejibu kwamba sitaki masali mengi lakini mwisho siku lawama zinakuwa kwako pia tunahitaji eh, mama na damu ni platinum waweze kuelezea jambo hili kwamba inakuwaje watoto wake wanakuwa yani kama vile eh, wanaringa unajua mwisho siku unapokuwa na wanawake wengi au wanaume wengi unakuwa unabadilisha unaonekana kama unaringa unajifanya kama wewe ndo wewe eh una kitu fulani special lakini ni kitu ambacho sio kizuri jamii inakuwa inakujengea picha tofauti wewe pamoja na familia yako kwa ujumla jamani hayo ndio yale ujiri Timani pamoja na Ezma Platinum tayari wameshazinguana huko kimenuka sijui itakuwaaje jamani yani <laughs> huu mwaka nao mbona unaanza kuwa na mazito ila mimi nahitaji tu comment yako wewe mfuatiliaji wa jicho la uswazi na usisahau pia kwamba ufuatiliaji wako wa jicho la uswazi ni moja kuendelea kujua info zote ambazo zinakuwa zinaendelea kutufikia kiuhalisia zaidi hapa meza ni mwetu usisahau pia kusubscribe na hapo chini ya subscribe kuna alama ya kengele bofia halama hiyo habari zote na info zote zitakuwa zinakufikia kiurahisi zaidi lango jina ni nurmangi bye bye